、車両がこんなに渦高く積み上がって、もし処理にお困りなら僕が代わりに、失礼、黙って待機しているべきでしたね。必要になればお声掛けください。グリムマハトはリターニア人からどう見られているのかなど気にしていませんし、僕も彼女の対面を取り繕うための文官ではありません。ただ、一緒に過ごす時間が長いので、非公式の場では便宜のために代弁を務めたり、面会を代行したりしているだけです。今通りかかったのはフェデリコさんでしょうか。彼もまた、余計な言葉は体に毒だと思ってそうなお人ですよね。しかし、そういった方たちでも付き合いが長くなれば、本人たちが内心で何に戸惑い、何を求めているのか、分かってくるものです。僕の経験則では、何度か場をしらけさせられていれば、そのうちコツがつかめますよ。先ほど僕の年齢について議論されているのを耳にしましたが、問題視に値するほどのことでもないと思います。スビリングトゥルムに病弱な知り合いがいて、僕よりも数ヶ月年下なのに、伯爵の身分のせいで、いつも危険な状況に置かれているんです。彼に比べて、僕は、少なくとも身の危険を心配する必要はありませんから。ボルフガング、お前の一挙手一投足には、ループカーンの未来がかかってるんだ。当時の僕は、自分にそう言い聞かせていました。僕の答案は完璧だったのですが、問題は、すべてのことを試験として捉える必要がなかったということ。え今でもそんなに、肩に力が入っているように見えますかお気遣いには感謝しますが、グリムマハトの失踪に関しては、あまり気に留めてはいません。彼女は言っていました。狩り場を設けて戦争をするのは、すべてが済んだ後に気兼ねなく取り潰せるからだと。あの日も、きっと何かを予感していたのでしょう。ただ、何はともあれ、僕の役目は終わっていませんし、僕は今でも、あの人の密定です。ドクターどうしてうじゅうはいくら高く羽ばたいても、星には手が届かないのでしょうあ、い,いえ、周りが静かすぎると、つい何か話したくなってしまうんですよね。気にしないでください。えっと、考え込まなくていいですよ。だって、宇宙には手がありませんから。アーツでちゃんと防音対策してたのに。<笑>このカスタネットは、リーゼロッテに初めて越見した時に賜ったものです。高等にいた頃は、よくこいつで部屋の本を一冊ずつ蹴り落として、夜明け前にまた元通りに並べていました。幼稚だと思いますか僕の場合、それが年相応というものでしょう。やはりよく似ている。すみません。急に喋って驚かせてしまいましたよね。単に、ドクターとグリムマハトがよく似ていると思いまして、たくさん背負っているのに、誰にも話さず、その心の内に秘める苦しみを見せようとしない。僕であなたの助けになりますかあなたは、僕を助けてくれますかこのチューバですかもちろん吹けますよ。そうだ、ドクターはピアノが弾けますか時間があるうちに、僕の練習に付き合っていただけませんかリターニアの女帝、グリムマハトの命に従い参上いたしました。ドクターとは友好的な関係を築いていけたらと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。専属のトランスポーターでも、学士でも、何な,なりと申し付けください。それはもう拝見しましたが、ちょっと待ってください。例年の女帝の祭典の映像を持ってきてるんですよ。よかったら見てみませんかはあ、どうやら失望はさせなかったようですね。あ、もっと同時ずに堂々とする感じが良かったですかね。はい。ご期待に添えることができたようで幸いです。作戦中は
あなたのタクトの差し示すままに。はいはい。ご自分で向かわれるのが面倒だから、代わりに僕をけしかけると。いいですよ。こういうのには慣れっこですから。楽譜か作戦プランか、どちらかはいただかないと。う、不協和音が。イントロにチューバーを持ってくるんですか珍しい編成ですね。あなたの楽団で、中馬奏者は僕だけですかまずは指の運動です。適切なタイミングで演奏に加わりますよ。聞こえますかこの重厚なフォルティッシモが。感じますかこの情緒あふれるピアニッシモを。けたたましい悲鳴ピッチが狂った結果です。早くのかないと、ベルで顔面を殴りますよチューバは演奏するのが最も難しい楽器の一つとされていますが、いつかはある程度の造形を得られる自信はあります。しかし、あなたはといえば、まるで生まれながらにしてどんな楽器にも精通しているかのよう。実に不公平ですね。あなたは最も素晴らしい想像力を持った指揮者です。音楽のセンスを磨くには練習のみです。演奏にほころびが出るのは、まさに練習不足の証拠です。失敗僕にはそうとは思いません。あなた方であれば、失敗も込みで計画を立てるに違いない。そうでしょう。ここの防音は大丈夫かなわあ、びっくりしました。ドクター、今ちょうどベルを交換しているところです。よかったら少し手伝っていただけますかアークナイツ。ドクターちゃんと休めていますか